дождем или достаточно? Достаточно? Uh, good morning, everybody. We're showing uh, the results of the new experiment where we have produced uh, the full denture. The patient has a deep undercut in the area of tuberosities, uh, in retromolar um, tuberosities area, uh, in retromolar area. And uh, to bypass its uh, fresh extractions, eventually as the gum will heal, probably like the patient, uh, the, the bony Exostosis will go away in this area, so I'll mark it off. But for now, as the patient has refused to go through the procedure, bone reduction procedure, um, and fresh extractions, we have to produce a denture, uh, which will pass over the undercuts and still will be retentive, because uh, traditionally what we'll do will reduce the acrylic to make it pass clear path for the denture to go in. So what we have done, uh, we use the silicon. Uh, for now it is white silicon as I didn't have any um, coloring with me uh, this evening. And um, as you can see, while the denture itself, it's a traditional acrylic, it's hard acrylic, so the denture will keep its integrity and the form as the patient eats. Because if the whole denture will be flexible, um, we would lose adhesion will lose the suction. So we have produced the pallet which will allow us to create the suction with a, with a traditional post dam as a denture normally processed. However, the buckle areas uh, are made of the soft silicon and um, as a matter of fact, if we'll dip it into the hot water, you would see that, and the same way like in the patient's mouth, you would see that it's actually become even softer we're going to create an additional comfort as the patient puts it in. As you can see, it became really soft. However, it's keeping its shape. So, sort of to demonstrate, of course, the ginger is softer and uh, easier to slide in texture, but to demonstrate as the denture will flex as we put it in, uh, here, just show these areas. You can see how the denture adapts as it goes in, how it adapts to the shape of the patient's mouth. It's fairly translucent as I purposely drew the pictures. So actually the natural gum color should come through and uh, even though like that while I had it in my hands it lo looked sort of whitish color, like milky color, um, you're going to see that as it's going to be in the patient's mouth, um, the denture actually going to take the color of the gum, of the natural gum. Of course, uh, for the ethnically colored patients, uh, we're going to use uh, mahari and different colors uh, of the acrylic, but the clear liner, or I don't know, we didn't give a name yet, it's the same material what we have demonstrated previously that what we produced for uh, class replacement, uh, replacement technique. And, um, uh, no, that's not the articulator. Give me the other articulator. Um, I'm going to show you the case in articulation as we're able to put it in and to take it out of the model. We can, um, um, just excuse me for one moment. That's probably the dench was rearticulated. So the patient actually has protru protrusion, jaw protrusion, so we look sort of in the crossbite here. Unfortunately, I cannot find the original upper articulator, but just a mishap. It's our demonstration, it's not an official video. And uh, just for my colleagues in Russia, I'll say it again in Russian. Um, был произведен протест для того, чтобы пациенту, чтобы было комфортабельно носить э, в местах, где есть поднутрение. И э, ножик. Вот, okay. В местах, где есть поднутрение, э, мы сделали мягкую пластмассу. Дай мне зеленый нож, пожалуйста. И мы сделали протест 
который позволяет нам для пациента одевать для того, чтобы легко пройти андекаты в местах, где у пациента ярко выражена туберасситис, чтобы пациент мог комфортабельно при этом носить протез. Протез был сделан традиционным образом, обычный акрилик. И места, где у нас есть поднутрение, были сделаны из мягкого силикона для того, чтобы пациент мог комфортабельно снимать и одевать. И в то же время э, твердая акриликовая часть создает традиционное прилипание, эффект прилипания, это два четко повторяющиеся поверхности. Э, конечно, с учетом свежих удалений, за счет того, что десна садится, потом нужно будет делать перебазировку. Этот протез спокойно можно делать к нему перебазировки, потому что оставлен э, твердый акриликовый материал. Плюс, э, поскольку силикон импрегнейтед, ну, перемешан с акриликовым материалом, он придает прекрасный отхижин, как вы видите, к самому акрилику. То есть нету никакой демаркационной линии, это один единый материал. Поэтому просто в дальнейшем, конечно, когда делается перебазировка, эта часть становится твердой за счет прилипания к ней акрилика. Но в то же время мы понимаем, что эти части тоже уже не будут такие ярко выражены под внутренние, поскольку десна будет заживать. Как я уже продемонстрировал, перед одеванием можно протез смочить, смочить в теплой воде. За счет этого края становятся еще мягче. И, соответственно, протез достаточно легко одевается. Пациент может посмотреть, какой у него passive insertion ему более удобен. И... Соответственно, то есть мы имеем протез, который легко пациент может снять, одеть э, в роте, в, рту, в, ра, в рте. Все, спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам этот материал понравится. Когда он выйдет на рынок, я правда не знаю.